الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران العظيم والفرقان المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي قرنت البركه بذاته ومحيا وتعترت اللوالم بذي بذكره وريا صدق الله العظيم الله جل شانه تعالى மனித சமுதாயத்தை மண்ணிலிருந்து படைத்ததாய் குரானில் கூறுகிறார் மண்ணிலிருந்து ஏன் அல்லாஹ் படைத்தான் என்பதற்கு குரானுடைய விரிவுரையாளர்கள் நிரம்ப வியாக்கியானங்களை விரிவுரைகளை கூறுவதுண்டு அதில் மிக சுருக்கமான மிக குறுகிய மிக முக்கியமான மண்ணின் இயல்பு தன்மை பணிவு மண்ணுடைய இயல்பான தன்மை பணிவு நெருப்பின் இயல்பான தன்மை அது உயர்ந்து செல்லுதல் குரானில் ஆதம் அலி இஸ்லாம் படைக்கப்பட்ட பின்னால் அவர்களுக்கு சஜிதா செய்யும்படி வணக்குகளுக்கு உத்தரவிட்ட தகவலை அல்லாஹ் குரானில் சொன்னதற்கு பின்னால் இப்ளீஸ் மட்டும் அதில் சஜிதா செய்யும் முடியாது என்பதாய் மறுதளிக்கிறான் என்றொரு வரலாற்றை அல்லாஹ் சொன்ன பின்னால் ஷைத்தான் இபிலீஸ் அதற்கு ஒரு காரணம் சொன்னான் நான் அவரை விட சிறந்தவன் காரணம் அவரை மண்ணால் படைத்திருக்கிறாய் ரப்பே என்னை நெருப்பால் படைத்திருக்கிறாய் என்று அறிவுபூர்வமான அவன் ஒரு ஆதாரத்தை முன்வைக்கிறான் நெருப்பு எப்போதும் மேல் நோக்கி எரியும் தன்மை கொண்டது ஒரு தீக்குச்சியால் நெருப்பை பற்றி வை பற்ற வைத்ததற்கு பின்னால் நீங்கள் தலை கீழாக திருப்பி பிடித்தாலும் நெருப்பு மேல் நோக்கித்தான் எரியும் நெருப்பின் இயல்பு மேல் நோக்கி எரிகிற தன்மை கொண்டது மண் எவ்வளவு உயரமாக நீங்கள் மேலே தூக்கி எறிந்தாலும் ஒரு தூசு படலமோ போல மேலே பறந்தாலும் காற்றில் படர்ந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு பின்னால் மண் கீழ் நோக்கி வந்து படர்ந்து போய்விடும் படிந்து போய்விடும் மண் இயல்பாகவே பணிவாகவே இருந்து பழக்கப்பட்டு போனது நெருப்பு எப்போதும் மேல் நோக்கி எரிந்து பழக்கப்பட்டு போனது இந்த அறிவுபூர்வமான ஆதாரத்தை முன்வைத்து செய்தான் சொன்னான் என்னை நெருப்பால் படைத்திருக்கிறாய் எப்போதும் நான் மேல் நோக்கியே போய் பழக்கப்பட்டாலு எனவே அவருக்கு முன்னால் நெத்தி வைக்கிறதுக்கு நான் தயாரா இல்லை உனக்கு ஆயிரம் சஜிதாவாக இருந்தாலும் நான் செய்ய தயார் ஆனால் அவருக்கு முன்னால் என்னால் பணிய முடியாது இந்த இந்த பெருமைதான் அவன் அழிந்து போக அவன் சபிக்கப்பட்டவனாக ஆக காரணம் என்று குரானில் சொல்கிறான் என்ற நீண்ட வரலாற்று குறிப்பின் கீழே மண்ணின் இயல்பு தன்மையை யோசித்து பாருங்கள் மண்ணால் படைக்கப்பட்ட மனிதனிடத்தில் அல்லாக எதிர்பார்க்கிற முதல் அம்சமும் கடைசியும் அதுதான் பணிவோடு அந்த அடியார்கள் வாழ வேண்டும் என்பதுதான் எனவேதான் இந்த இயல்பு அம்சத்தை பெற மறுக்கின்ற மனிதர்களை அல்லாக மண்ணுக்குள் புதையுண்டு போக செய்வான் 
அல்லது மிக மிக அற்பமான உயிரினங்களை கொண்டு அழிக்க செய்வான் இதுதான் குரானில் அல்லாஹ் சொல்கிற வரலாறு தான் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட செல்வங்களை சேர்த்த பின்னால் காரூல் அவைகளுக்கு நான் சொந்த காரன் என்னுடைய திறமை என்னுடைய செல்வம் சொத்துக்கள் என்று அவன் பார்க்க முற்படும் போது பணிவை விடவும் உச்சகட்டமாய் பெருமையின் மமதையில் ஆட துவங்கும் போது அவனை மண்ணுக்குள்ளேயே புதையுண்டு போக செய்கிறான் காரணம் எந்த மண்ணிலே இருந்து வந்தாயோ அந்த மண்ணை நீ மதிக்க தவறியதால் மண்ணுக்குள்ளேயே போ என்பதாய் அவனின் தீர்ப்பு எழுதப்படுகிறதை வரலாற்றில் குரானில் பார்க்கிறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்வுகளில் யோசித்து பாருங்கள் ரப்பு என்ற வார்த்தையை அல்லாஹ் மட்டும் பயன்படுத்த வேண்டும் பயன்படுத்த தவறிய நம்ரூத் நானும் கூட ரப்பு தான் நானும் கூட இறந்தவர்களை உயிர்ப்பிக்கிறேன் பார் என்றெல்லாம் கொஞ்சம் அறிவுபூர்வமாக நாட்டுக்கு பேச துவங்கிய போது அல்லாஹ் ஜென்னஷான அவனை ஒரு சாதாரணமான கொசுவை கொண்டு அழித்ததாய் வரலாறு சொல்கிறார் ஒரு கொசு அவன் மூக்கில் துளைத்து கொண்டு உள்ளே போகிறது மூளையை சின்ன சின்னதாய் அதனுடைய நுனி வாயால் லேசாக மூளையை குத்துகிறது மூளையை கடிக்கிறது வலி தாங்க முடியாமல் கொஞ்சம் இருக்கிற நபர்கள் அமைச்சர்கள் எல்லாம் செருப்பால் அடிக்கும் போது அந்த கொசு தன்னுடைய கடியை நிறுத்துகிறது கடியை நிறுத்திய சமயம் அவர்கள் செருப்படியை நிறுத்தினால் திருப்பவும் கொசு தன்னுடைய அவனுடைய மூளைக்குள்ளே கடிக்க துவங்கும் திருப்பவும் செருப்பால் அடிவாங்கினான் நம்ரூதின் வரலாறு சொல்கிற தகவல் என்னவென்றால் மண்ணின் இயல்பு தன்மையை மதிக்க தவறி அந்த அரசர்களை போன்றவர்கள் பெரும் பெரும் மமதியில் ஆடியவர்கள் அத்தனை பேரையும் ஒரு குறிப்பிட்ட அற்பத்தை அவர்கள் அனுபவிக்க செய்துதான் அவர்களின் கதையை அல்லா உலகத்தில் நிறைவு செய்வதுண்டு ஆக சுருக்கம் என்னவென்றால் மண் இயல்பாகவே பணிவு கண்டு பணிவை கொண்டது அந்த பணிவை மனிதர்கள் அத்தனை பேரும் பெற வேண்டும் என்று அல்லாஹ் எதிர்பார்க்கிறான் நாம் மனிதர்கள் மண்ணிலிருந்து படைக்கப்பட்டவர்கள் தான் அதே மண் நம்ம ட்ரெஸ்ல அது காலுக்கு கீழே இருக்கிற வரைக்கும் தான் மரியாதை இல்லையா மண் காலுக்கு கீழே இருக்கிற வரை தான் மரியாதை அதே மண் நம்முடைய தொப்பியிலோ ட்ரெஸ்ல இருந்துச்சுன்னா தட்டி விட்டுருவோமா இல்லையா மண்ணு தானே அந்த மண்ணு இருந்து தானே வந்தோம் என்று நாம் பார்ப்பதில்லையே கொஞ்சம் ட்ரெஸ்ல மண் ஒட்டி விட்டாலோ தூசி ஒட்டி விட்டாலோ தட்டி விடுகிறோம் அல்லவா அது கீழே இருக்கிற வரை தான் அதற்கு மரியாதை கொஞ்சம் மேலே எழுப்ப முற்பட்டால் அதற்கு மரியாதை கிடையாது ரப்பின் பார்வையும் அப்படித்தான் கீழே இருக்கிற வரை தான் நமக்கு மரியாதை நாமும் மேலே எழுப்ப முயற்சித்தால் அல்லாஹும் தட்டி விடுகிறார் ஒரு தூச தட்டப்படுவதை போல அரசர்கள் உயர முயற்சித்தவர்கள் தட்டி விடப்பட்டார்கள் ரசூடுல்லாஹி சல்லாஹு அலிக வசல்லம் அதனால் தான் தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுக்க தன்னை அடிமையாகவே இந்த சமூகத்திற்கு அடையாளம் காட்டினார்கள் குரான் பெரும் பகுதியில் யோசித்து பாருங்கள் சல்லாஹு அலி வசலத்திற்கு பெரிய பெரிய பதவிகளை அல்லாஹு ஜல்லஷானு தானா வழங்கி இருந்தும் கூட பத்து இடங்களில் நம் சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்களை அப்து என்றே சொல்கிறான் தன்னுடைய அடிமை என்றே பேசுகிறான் உயர்ந்த பயணம் யாரும் அடைய முடியாத பயணம் மேராஜுடைய பயணம் ஆனால் மேராஜுடைய பயணத்திற்கு அல்லாஹ் ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி வசலத்திற்கு அழைத்து சென்றதை கூட குரானில் எப்படி அந்த ஆயத்தை துவங்குகிறான் பாருங்கள் சுபஹான் அல்லதி அசரா வியாபுதிஹி தன்னுடைய அடிமையை அழைத்து சென்றார் என்றுதான் குரான் பேசுகிறது இல்லையா அந்த அடிமையோடு மிக அருகாமை நின்று பேசிய தகவலை கூட பாவுஹா இல அபுதிஹி மாவுஹா தன் அடிமையோடு எதை பேச வேண்டுமோ அதை பேசிக் கொண்டார் என்று அல்லாஹ் பேசுகிறான் உச்சகட்டமாய் அல்லாஹும் ரசூலும் மிக நெருக்கமாக நின்று பேசிய அந்த உரையாடலின் போது கூட நபி சல்லா அலி சொல்லம் தன்னை அப்தாகத்தான் தன் அடிமையாகத்தான் தன்னை கருதினார்கள் யோசித்து பாருங்கள் அற்புதமாக எவ்வளவு உயர்நிலையை அடைந்த ரசூலுல்லாக சல்லாஹு அலி வசல்லம் தன்னை அடிமையாக காண வேண்டும் என்று விரும்பியதால் நமக்கு கலிமாவே அஷஹது அண்ணா முகம்மதன் அப்துஹு சொன்ன பின்னர் ரசூலுஹு சொல்றோம் இல்லையா முதல்ல அல்லாஹுவின் அடியார் பிறகுதான் அவர் நபி சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் அல்லாஹுவினுடைய திருத்தூதர் எவ்வளவு அற்புதமாக அல்லாஹ் நமக்கு பாடம் புகட்டுகிறார் உயர்நிலையை அடைந்த ரசூடுல்லாகி சல்லாஹு அலை வசல்லம் தன்னை வாழ்நாள் முழுக்க அப்படியே காட்டிக் கொண்டார்கள் எங்கே தன்னுடைய உயர்நிலையை மக்கள் கருத்தில் கொண்டு கூடுதலாக பதவி உயர்வுகளை கற்பித்து அவர்கள் இறைவனுக்கு நிகராக ஆக்கிடுவார்களோ என்பதற்காக சல்லா அலி வல்லம் அட்வான்ஸாக ஒரு வார்த்தை சொன்னார்களே மரியம் மரியம் அலிங்கிஸ்லாத்தினுடைய மகன் 
ஈசா அலிங் இஸ்லாம் அவர்களை ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணையில் அவர்களிடத்திலே வெளிப்பட்ட புறப்பட்ட அற்புதங்களை கண்டு இறைவனின் குமார் என்று பரிசுத்த குமார் என்று பேசி விட்டார்களே அப்படி போல் பேசிவிடக் கூடாது என்பதற்காக அட்வான்ஸா நபிசர்தா சொன்னாங்க மற்றவங்களை புகழ்ந்த மாதிரி என்ன புகழ்ந்துராதீங்கன்னு சொன்னாங்க அதற்காக நபிகளாருக்கு எந்த புகழும் இல்லை என்று பொருள் அல்ல எல்லா புகழுக்கும் சொந்தக்காரர்கள் நபிசல்லாக அலிங் வசலம் தான் எனவே தான் முகம்மது புகழுக்குரியவர் என்கிற அதிகம் புகழுக்குரியவர் என்ற பெயரை அவருக்கு சூட்டப்பட்டது இருந்தாலும் தன்னுடைய திறமைகள் தனக்கு அல்லாஹ் வழங்கிய சிறப்பம்சங்கள் இதையெல்லாம் சொல்லும் போது கூடுதலாய் ஒரு வார்த்தை சொல்வார்கள் எல்லா நபிமார்களின் இறுதியானவர் நான் தான் எனக்கு அதுல பெருமை இல்லை ஆனா செய்யுது உழுதி ஆதம் மனிதர்களுடைய தலைவர் நான் தான் வலா பக்கர் அதுல எனக்கு பெருமை இல்லை பியதி ரிவா உல் ஹம்து எல்லா லட்சக்கணக்கான நபிமார்களும் கோடிக்கணக்கான மனிதர்களும் மகசர் பெருவழியில் ஒன்று கூடி இருக்கும் போது கூட நிவா உல் ஹம்து என்கிற அந்த கொடி என் கையில் தான் இருக்கும் ஆனால் அதுல எனக்கு எந்த பெருமையும் இல்லை வலா பக்கர இப்படி நபிசலம் ஆகும் அலிங் வசலம் தன்னுடைய சிறப்பம்சங்களை பட்டியலிடும் போதெல்லாம் கூடுதலாக இந்த வார்த்தை சொன்னார்கள் தன் பணிவின் அடையாளப்படுத்திக் கொண்டதற்கு அடையாளமாய் தன்னை பணிவன் ஒரு ஒரு முதன்மைப்படுத்திக் கொள்கிற அற்புதமான அந்த வாய்ப்பை இந்த உம்மத்து பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்பதைத்தான் சல்லல்லாகு அலிங் வசலம் உடைய இந்த சுண்ணத்துகள்ல இருந்து நாம் காண வேண்டிய பாடம் சஹாபி ஒரு புதிதாக இஸ்லாமை ஏற்ற ஒரு சஹாபி நபிசல்லா அலிசலம் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க இன்றைக்கு அரபுலகத்தினுடைய ஒரு பெரிய ஜனாதிபதி சிறந்த அலை செல்லும் உட்கார்ந்து இருக்கும் போது அவர்களை நபிகளாரை பார்க்க வருகிற நபர் அவர் திடுக்க முற்று கலக்கம் உற்றவராய் வருகிறார் செல்லந்த அலை செல்லம் அவங்களுடைய கலக்கத்தை அமைதிப்படுத்தும் முகமாய் நான் ஒன்றும் அரசன் அல்ல அருமையான வார்த்தையை பாருங்கள் நான் ஒன்றும் அரசன் அல்ல இபுது மாஜாவினுடைய இந்த அறிவிப்பு நான் ஒன்றும் அரசன் அல்ல ஒரு சாதாரணமான காய்ந்த ரொட்டி துண்டுகளை சாப்பிடுகிற ஒரு அடிமை பெண்ணின் மகன் தான் நான் காய்ந்த ரொட்டி துண்டுகளை சாப்பிடுகிற குறைசி குலத்து அடிமை பெண்ணின் மகன் தான் நான் என்ன கண்டெல்லாம் பயப்படாதப்பா பக்கத்துல வா என்று சலலாரேசனம் பக்கத்திலே அமர வைத்து அவர்களுக்கு போதனை செய்த அந்த பாங்கு கடைசி வரை சகாபாக்களோடு தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளாமலேயே வாழ்ந்த அந்த பாங்கு எங்க சகாபாக்கள் ஒரு சகாபிக்கு தபக்காத்த இவனு சாதனை எழுதுவாங்க ஒரு சகாபிக்கு ஆடு தோல் உரிக்க தெரியல தோல் உரிக்க தெரியல தட்டு தருமாறி அவர் தோலை குர்பானி ஆட்டு அரிச்சு தோலை உரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் சடல அரசனும் பக்கத்துல போனாங்க தோலை உரிக்க தெரியாம தாறுமாறாக தோல் உரித்து கொண்டிருப்பதை பாரு நபிசல்லா அரசனும் இங்க வார் நான் எப்படி செய்யறேன் அதை பார் என்று நபிசல்லா அரை செல்லம் ஆட்டினுடைய தோலை உரிக்கிற அந்த பணியை அப்படி ஒரு அந்த கலையை கற்றுத்தருகிறார்கள் அந்த சகாபி சொல்கிறார் நபிசல்லா அலை செல்லம் தோலை உரிக்கும் போது தன்னுடைய முழு கையும் அந்த தோளுக்குள்ளே உள்ளே போய் குத்தி குத்தி அந்த தோலை உரித்தார்கள் அதை என் கண்ணால் பார்த்தேன் நபிகளார் ஒன்றும் தோல் உரிக்கிற நபர் அல்ல நபிகளார் ஒன்றும் சமூகத்திற்கு தோல் உரிக்கிற கலையை கற்றுத்தந்த வந்த ஆசிரியர் அல்ல இருந்தாலும் கூட தன்னுடைய பணிவின் அடையாளமாய் வேறொரு சாபியை கூப்பிட்டு காண்பித்திருக்கலாம் இது கத்துக் கூடுன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கலாம் நபிசல்லாரம் தானே முன் நின்று தோல் உரித்தார்கள் தானே முன் நின்று அவர்களுக்கு காட்டிக் கொடுத்தார்கள் எவ்வளவு அற்புதமான அந்த பாங்கு பயணத்தின் போது தபூக்கு போர் மற்றும் உள்ள கைபர் போர் பல போரின் போது தகவல் தகவல்களில் ஹசரத் அனஸ் ரதி அல்லாஹ் அன்பு கூறுகிறார்கள் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் பிரயாணத்தில் அங்காங்கே டென்ட் போட்டு தங்குவோம் தங்கும் போது இரவு நேரத்தில் உணவு சமைப்பதற்காக வேண்டி ஒவ்வொருவரும் ஒரு பொறுப்பெடுத்துக் கொள்வார்கள் ஒருவர் ஒட்டகத்தை அறுக்க வேண்டும் ஒருவர் தோலை உரிக்க வேண்டும் ஒருவர் அடுப்பை பற்ற வைக்க வேண்டும் ஒருவர் சமைக்க வேண்டும் இப்படி எல்லாம் சகாபாக்களுக்கு மத்தியில் ஆங்காங்கு பொறுப்பு பிரித்துக் கொள்வார்கள் சனந்தா அலேசன சொன்னாங்க ஒட்டகத்தை அறுக்கிறதுக்கு ஒருத்தர் பொறுப்பு போட்டாங்க தோலை உரிக்கிறதுக்கு ஒருத்தர் பொறுப்புல போட்டாங்க சமைப்பதற்கு ஒருவரை பொறுப்பு பொறுப்பு போட்டார்கள் கூட இருந்து கண்காணிப்பதற்கு சில பேரை பொறுப்பு நியமித்தார்கள் நியமித்து விட்டு விறகு பொறுக்கிற பொறுப்பு ஏன் பொறுப்புன்னு சொன்னாங்க சனந்தா அலேசன் யோசித்து பாருங்கள் விறகு பொறுக்குகிற பொறுப்பு என்னை சார்ந்தது நான் போய் பெருக்கி பொறுக்கி கொண்டு வருகிறேன் என்ற போது யார சூழல்தான் நீங்களா போய் பெருக்கி வருகிறீர்கள் இல்லை இல்லை நாங்கள் தான் பொறுக்குவோம் என்ற போது நபிசலதாரேஸ்வரம் சொன்னார்கள் எல்லாரும் வேலை செஞ்சு நான் மட்டும் தன்னந்தனியா உட்கார்ந்திருக்கு எனக்கு பிடிக்கல இது அல்லாஹுக்கும் பிடிக்காது எனவே நான் ஒரு வேலையை செய்கிறேன் எனக்கும் ஒரு வாய்ப்பு தாருங்கள் நானும் இந்த சமூகத்திற்கு ஒரு பணி செய்தாக வேண்டும் 
போனார்கள் சொல்லி விரங்களை சல்லாஹு அலை வசல்லம் பொறுக்கி தன் தலையில் சுமந்து வந்தார்கள் என்ற வரலாற்று குறிப்புகளை போரினுடைய வரலாற்று குறிப்புகளை காணும் போது இந்த உச்சகட்ட பணிவை தான் இந்த உம்மத்திற்கு காட்டி தந்தார்கள் என்பதை பெருமானாருடைய அந்த பணிவின் வரலாறுகளில் காண கிடைக்கிறது ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அங்கா சொல்கிறார்கள் கணவர் என்கிற ஈகோ எங்களுக்கு மத்தியில் என்றைக்குமே அவரிடத்தில் இருந்ததில்லை வருவார்கள் வீட்டிற்கு வருவார்கள் செருப்புகளை தானே தைப்பார்கள் ஆடுகளுக்கு தானே பால் கறப்பார்கள் கிழிந்து போன துணிகளை ஒட்டு போட் தானே ஒட்டு போடுவார்கள் சில சமயங்களில் சமையலில் எனக்கு நிகராக கூடுதலாக ஒத்துழைப்பு தருவார்கள் ஓ வேலை தானே சமைக்கிற வேலை நான் சாப்பிட வேண்டிய வேலை தானே சொல்ற பழக்கம் இல்ல சலல்லாக அறிவசனம் ஒரு மனைவியோடு சேர்ந்து அனுசரித்த அந்த அனுசரணை மனைவியோடு சேர்ந்து இறங்கி செயல்பட்ட அந்த அனுசரணை சகாபாக்களோடு சேர்ந்து கந்தக்கினுடைய வரலாற்றை யோசித்து பாருங்கள் ஆளுக்கு ஒரு பத்து கெட்டம் குழி வெட்ட வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு சலந்தாலேசன் ஆர்டர் போட்டு சும்மா உட்கார்ல சமூகத்தின் தலைவர் ஆயிற்று ஜனாதிபதி ஆயிற்று எந்த அந்த பட்டங்களை தாண்டி சலல்லாக அலைவ செல்லும் தானும் அந்த சகாபாக்களோடு சேர்ந்து மண் சுமந்தார்கள் உடனிருந்த உம்மு சலமா ரதி அல்லாஹ் வன்ஹா மற்றும் உள்ள உடனிருந்த மிக முக்கியமான ஜாபி ரதி அல்லாஹ் ஒன்கு போன்ற சகாபாக்கள் கூறுகிறார்கள் சலல்லா அலேசலும் மேல போட்டிருந்த துண்டை கலட்டிட்டு மண் சட்டியை தன் தலையில சுமந்து வந்த போது பெருமானா சலல்லாஹு அலைவசனுடைய முதுகு முழுக்க மண் படர்ந்து மண் அப்பி இருந்தது அவர்களுடைய இயல்பான முதுகினுடைய நிறம் தெரியாத அளவுக்கு மண் அப்பி போயிருந்தது எப்படி சலல்லாகு அலைவ செல்லம் இந்த ஈகோவை தலைமைத்துவத்திலே இருப்பவர்கள் ஒரு பெரிதாக கருதி கொண்டு மற்றவர்களிடத்தில் வேலை வாங்கி கொண்டு எனக்கு கீழே உள்ளவங்க மற்றவங்க வேலை செய்யணும் என்பதாய் கருதி கொண்டிருக்கிற ஈகோவை இமேஜை உடைக்கும் முகமாய் ஒரு தலைவராய் சல்லல்லாகு அலைவ செல்லம் ஒரு குடும்பத்தினுடைய கணவராய் சல்லல்லாகு அலைவ செல்லம் ஒரு ஒரு அமீராக இருந்து சலல்லாகு அலைவ செல்லம் அந்த கிதமத்து செய்த அந்த பாங்கை யோசித்து பார்க்க வேண்டும் காபாவினுடைய பதகு மக்காவின் போது சிலை உடைத்தாக வேண்டும் சிலை உடைத்தாக வேண்டும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் சிலைகளை உடைப்பது கொஞ்சம் உயரமாயிருந்த பெரிய சிலைகள் ரெண்டு சிலைகள் உடைப்பதற்கு கொஞ்சம் மேல ஏரியாகணும் அங்க கல்லோ திட்டுகளோ இல்ல அதிரதி எல்லாம் வன்முறை கூப்பிட்டு சொன்னாங்க நான் குனியலை என் முதுகு மேல ஏறி நீ அந்த சிலையை உடைச்சிருன்னு சொன்னாங்க ரசூலினுடைய முதுகின் மீது நான் ஏறுவதா அதிரதி எல்லாம் ஒன்று கொஞ்சம் யோசிக்கிறார்கள் நாயகமே நான் வேண்டா குனிஞ்சுக்கிறேன் ஏன் முதுகிற நீங்க ஏறுங்க செல்லலாரே சிறப் இல்லை இல்லை என் வகியின் கணத்தை தாங்குகிற ஆற்றல் உனக்கு கிடையாதுன்னு சொன்னாங்க இல்லை நாயகமே நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் நான் குனியறேன் என்று சொல்லிவிட்டு பட்டென்று குனிந்தார்கள் செல்லலாகும் அலைவ செல்லம் ஏறி நிற்கவில்லை கொஞ்சம் காலை தூக்கி அலிரதி எல்லாவின் முதுகின் மீது லே தாக்க வைத்தார்கள் அப்படியே மண்ணோடு மண்ணாக படுத்துக் கொண்டார்கள் மண்ணோடு மண்ணாக படுத்துக் கொண்டார்கள் அதையே நான் சொன்ன தேர்ல வலி வகியினுடைய கணம் கிட்ட கிட்டத்தட்ட மழை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத வகி ஒரு பூமி ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத வகியின் கணம் என் கல்பிலே பதிக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த வகியினுடைய கணத்தை உன்னால தாங்க முடியாது சலதாலத்திரம் குனிந்தார்கள் அணிவது எல்லாம் வந்து ஏறினாங்க உலக வரலாறுகளில் இதற்கு ஒரு நிகரான ஒரு வரலாற்றை யாரும் காண முடியாது ஒரு கல்லை உடைப்பதற்கு சிலையை உடைப்பதற்கு தான் குனிந்து ஒரு சாதாரண மனிதரை அலிரதி எல்லாக பெருமானார் தன் முதுகில் ஏற்றி அந்த உடைக்கு சொன்ன அந்த நிகழ்வுகளை தான் தலைவர்களாக இருப்பவர்கள் பெரும் பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் பாடம் பயின்றாக வேண்டிய அற்புதமான பணிவின் பாடம் அது இப்படியே பழக்கப்படுத்தி பழக்கப்படுத்தி சகாபாக்களை எந்த நிலைக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னு சொன்னா சகாபாக்களா ரசூல்லாவான் அடையாளம் காண முடியாமல் தன்னுடைய சபையிலே அமர்ந்து கொண்டார்கள் புதிதாக வருபவர்கள் எங்கே ரசூடுல்லாக சலதாரேசன் இருக்கிறாங்கன்னு தெரியாத அளவுக்கு சலதாரேசனம் தன்னை மறைத்து கொண்ட அந்த பாங்கு அபுபக்கர் ரதி அல்லாஹ் வன்கு பெருமானா சலதாரேசன் கூடவே இருந்து இருந்து பழக்கப்பட்டு ஹைருல் பசரி பாதல் அம்பியா நபிமார்களுக்கு அடுத்த மனித சமுதாயத்தில் சிறந்தவர் அபுபக்கர் ரதி அல்லாஹ் வன்கு இவ்வளவு பெரிய பெரும் பாக்கியத்தை பெற்றதற்கு பின்னாலும் கூட பெரும் பாக்கியத்தை அடைந்த பின்னாலும் கூட அவர்கள் குறித்து சலதாரேசன் சொன்ன முக்கியமான அம்சம் என்ன தெரியுமா அவர்களுடைய அந்த பணிவு தான் அவர்களை இந்த உயர்வு கொண்டு வந்துச்சு எவ்வளவு பணிவு தெரியுமா ஒரு கட்டத்தில் நப்சல்லாசன கூப்பிட்டு சொன்னாங்க யாராவது நடமாடுகிற மையத்தை பார்க்கணும்னு அபுபக்கரை பாருங்கள் நடமாடுகிற மையத்தை போல ஒரு ஒரு மையத்து என்று சொன்னால் உணர்வுகள் அற்றவரை போல வாழ்வார்கள் அல்லவா 
தன்னை முழுக்க வரைத்து வாழ்ந்த பெருந்தகை அபு பக்கர் ரதி அல்லாஹ் அன்பு அவ்வளவு பணிவு அவ்வளவு உச்சகட்டமான பணிவு அமர் ரதி அல்லாஹ் அன்பு அவ்வப்போதும் இம்பர்ல ஏறி நானும் சாதாரண அடிமையினுடைய மகன் தான் என்று சகாபாக்கிடத்தில் தன்னை அறிமுகப்படுத்துவார்கள் காரணம் தன்னை பார்த்து மக்கள் பயந்து செய்திகளை பரிமாறுவதில் தகவல் பரிமாற்றத்தில் கொஞ்சம் குறைவு கூடுதல் ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது என்பதற்காக அவ்வப்போது அவர்கள் துவா செய்வது வழக்கம் அல்லாஹும் மஜால் என் பார்வையில் என்னை சிறியவனாக காட்டு அற்பமானவனாக காட்டு மக்கள் பார்வையில் என்னை பெரியவராக காட்டு ஏனென்றால் நான் ஒரு ஜனாதிபதியாக இருக்கும் பட்சத்தில் என்னை கேவலமாக அற்பமாக கண்டால் என்னுடைய சட்டம் நான் உத்தரவிடுகின்ற உத்தரவுக்கு மதிப்பில்லாமல் போயிடும் அவர் என்ன பெருசா சொல்றது நான் என்ன கேட்கிறது அப்படின்னு ஆயிடும் ஒரு ஜனாதிபதியினுடைய அந்த அதிகாரத்தினுடைய பயம் அவர்களது கல்வியில் இருக்க வேண்டும் எனவே என்னை மற்றவர்களின் பார்வையில் பெரிதாக காட்டு அதே சமயம் நான் ஜனாதிபதிங்கிற அந்த இருமாப்போ மமதையோ என் கல்வில் வந்து விடக்கூடாது என்பதற்கு என் பார்வையில் என்னை சிறியவனாக காட்டு என்று துவா செய்கிறார்கள் எவ்வளவு அற்புதமாக ஈகோ இமேஜை முழுக்க தொலைத்து விட்டு இந்த உம்மத்திற்கு அடையாளம் காட்டிவிட்டு போன பெருந்தகைகள் அலி ரதி அல்லா வன்கு ஜனாதிபதியாக இருந்த காலத்தில் புதிதாக அந்த ஊருக்கு வந்திருக்கிற ஒரு தாபி மன்னன் தீங்க யாருன்னு புதுசா கேட்கிறான் புதுசா கேட்கிறார் அவர் அறிமுகப்படுத்தி <laughs> அவர் ஒரு ஜனாதிபதி என்பதாய் என்று அந்த தாபியினுடைய தகவலை உத்துல் காபாவின் ஆசிரியர் பதிவு செய்கிறார் இப்படி சல்லல்லாஹு அலைவ செல்ல மன்னிப்பு கேட்கிற விஷயத்திலும் பணிபுரிகின்ற விஷயத்திலையும் மனைவியிடத்திலே அந்த அன்புகளை பரிமாறி கொடுக்கிற விஷயத்திலையும் எவ்வளவு அற்புதமாக அந்த அனுசரணையோடு பணிவோடு நடந்து கொண்டார்களே அதுதான் மண்ணின் இயல்பு தன்மை மண் கீழே இருக்கிற வரைதான் அதற்கு மரியாதை கொஞ்சம் உயர்ந்தாலும் தட்டிவிடப்படுவதை போல தட்டிவிடப்படுவோம் என்பதால் சல்லல்லாஹ் அலை வசலம் தன் வாழ்நாள் முழுக்க தன்னை அபுதாகவே தன் அடிமையாகவே தன்னை காட்டிக் கொண்டார்கள் பல நேரங்களில் சகாபாக்களுக்கு மத்தியில இந்த இந்த வார்த்தையை திரும்ப திரும்ப சொல்வதுண்டு காய்ந்து ரொட்டி துண்டுகளுக்கு காய்ந்து ரொட்டி துண்டுகளை சாப்பிட்டு வளர்ந்த ஒரு அடிமை பெண்ணின் மகனாகத்தான் என்னை நீங்கள் காண வேண்டும் என்று சகாபாக்களுக்கு தன்னை அறிமுகப்படுத்தி வாழ்ந்த வரலாறு உண்டு ஏன் வயதில் மூத்தவர் வயதில் சிறியவர் என்கிற பாகுபாடு இல்லாமல் வீட்டுக்குள்ளே நுழையும் போது யார் எந்த சகாபியின் வீட்டுக்கு போனாலும் எனக்கு மத்தவங்க சலா சொல்லணும் நான் ஒரு நபி நான் ரசூல் அப்படிங்கிற அந்த இமேஜ் இல்லாமல் அந்த ஈகோ இல்லாமல் வீட்டுக்குள்ள போன ஒண்ணு சின்னஞ் சிறுசுகள் கண்ணுக்கு தெரிந்தால் முதல்ல சிறுசுகளுக்கு சலந்தாலத்தில் முந்தி கொண்டு சலாம் சொல்கிற பாங்கு அட சின்னவங்க நமக்கு தான் சலாம் சொல்லணும் நாம நினைக்கிற அந்த போங்கு போய் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லமுடைய சுண்ணத்துகளை எழுதி தருகிற ஆசிரிய பெருமக்கள் இமாம் நபவை குறிப்பிடுகிறார்கள் என்னவென்றால் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் இயல்பான அம்சம் வீட்டுல தெருவுல நடக்கும் போது யாராவது சிறுவரை கண்டால் சல்லல்லா அலிஸ்லம் முந்தி கொண்டு சலாம் சொல்லுவார்கள் முந்தி கொண்டு சலாம் சொல்கிற பழக்க நபிகளாக கொண்டு காரணம் சொல்வார்கள் முந்தி கொண்டு சலாம் சொல்லுவோர் பணிவினுடைய அடையாளத்தை பெற்றார் கிபுரை விட்டும் தூரமாகி விட்டார் வரி ஓமினால் கிபிர் என்று சொன்னார்கள் சல்லல்லா அலிஸ்லம் இது இயல்பாக சாதாரணமா நம்ம விருந்து போகும்போது கூட அவர் கூப்பிட்டு போகிறதா இவர் கூப்பிட்டு போகிறதா இமேஜ் பார்ப்போம் சல்லல்லாஹு அலி வசனுடைய அனுசரதி அல்லாஹ் வந்து உடனிருந்து பார்த்து அந்த சஹாபி கூறுகிறார் ஒரு சாதாரண ஆக கடைசி நீக்குற அடிமைகள் கூட சில நேரங்களில் பெரிய பெரிய விருந்து அல்ல சின்ன சின்ன கரி துண்டுகள் ஆங்காங்க கிடைப்பதை சேகரித்து ஒரு சிறிய விருந்து தயாரித்து விருந்துக்கு வாங்க யார சூழல்தான்னு கூப்பிட்டா கூட சல்லல்லா அலிஸ்லம் போய் உட்கார்ந்துருவாங்க அட அவர்கிட்ட போய் என்ன போய் நான் போறது குடிச வீட்டுல போய் உட்கார்ந்து சாப்பிடறதா இந்த அந்த இமேஜ் ஈக்கோ அங்க கிடையவே கிடையாது சல்லல்லா அலிஸ்லம் வாழ்க்கையில மன்னிப்பு கேட்பதாக இருந்தாலும் துணிந்திருவார்கள் சல்லல்லா அலிஸ்லம் சிறியவர் பெரியவர் என்ற பாகுபாடு கிடையாது நமக்கெல்லாம் அறிந்த ஒரு வரலாறு ரபியாத்திபன் மாலிக்கிறது எல்லாம் அன்பு ஒரு சஹாபி அசர் தொழுகை உட்கார்ந்து நாங்க சலதா அலிஸ்லம் உட்கார்ந்து இருக்கும் போது அந்த சஹாபி கொஞ்சம் கடந்து வரும் போது பெருமானாருடைய லேசான விரல்கள் மீது அவருடைய பாதம் பட்டு விடுகிறது லேசாக வலித்தது சலதா அலிசர் லேசா தட்டிட்டு கொஞ்சம் பார்த்து வரக்கூடாதா ரவி ஆ என்று சலதா அலிஸ்லம் சொன்னார்கள் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு புனிஞ்சிருச்சு இரவு நேரம் கடிந்து ரபி ஆவின் வீட்டுக்கு சலதா அலிஸ்லம் போறாங்க 
இந்த நிகழ்வு சல்லல்லாஹ் அலிஸ்லாம் ஹிஜ்ரத்து செஞ்சு மதீனாவுக்கு வந்த ரெண்டு வருஷத்துல நடக்குது பெருமானாருடைய வயது ஐம்பத்தி ஆறு இந்த ரபியாத்து பொது மாலிக்குடைய வயசு பத்தொன்பது பத்தொன்பது வயது நிரம்பப்பட்டு அரும்பு மீசை முளைக்கிற ஒரு இளம் வயது வாலிபர் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் லேச காலம் விதிச்சுனார் அவ்வளவுதான் வீட்டுல சலதா அலிஸ்லாம் அந்த சபி சஹாபியினுடைய வீட்டை கதவை தட்டினார்கள் கதவை திறந்து பார்த்தவருக்கு பேரதிர்ச்சி வியர்வை வேர்க்கிறது பெருமானா சலதா அலிஸ்லாம் முன்னால வந்து நிக்கிறாங்களே என்ன ஏதோ தெரியல என் ரபியா என்ன மன்னிச்சிருன்னு கேக்குறாங்க ஐம்பத்தி ஆறு வயது நிரம்பு பெற்ற பெருமானா சலதா அலிஸ்லாம் என்ன மன்னிச்சிரு ரபியா என்பதாய் இப்படி கேட்ட உடனே அவருக்கு பதற்றம் யார சூழல்தா தப்பு செஞ்சது நான் அல்லவா உங்க கால் வரல நசுக்குனது நான் அல்லவா நான் அல்லவா பண்ணும்போது கேட்கணும் என்னை எதிர்த்து எனக்கு எதிராக ஏதாவது வசனங்கள் இறங்கிவிடுமோ என்று நான் அல்லாஹ் கூடத்தில் கெஞ்சி கொண்டிருக்கிறேன் நாயகமே என்ற போது சல்லல்லாஹ் வாலிபசரம் இல்லை ரபி ஆ மன்னித்து விடு என்று இன்னைக்கு மன்னிச்சு அப்படின்னு சொல்றதுக்கே நிறைய பேருக்கு கூச்சம் இல்லையா ஆனா சொந்த மனைவி வீட்டை கேட்கறதுக்கு பல பேருக்கு கூச்சம் தப்பு நடந்திருந்தாலும் கீழே விழுந்தாலும் மீசல மண்ணை ஓட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லி மண்ணை ஓட்டாதவன் போல பேசுகின்ற பல பேர் மாமியாரா மருமகளா என்று வரும்போது தவறு என்றால் பணிந்து போகுவதற்கு தவறை ஒத்துக்கொள்வதற்கு தயாராக இல்லாத சமுதாயம் இன்றைக்கு யோசித்து பாருங்கள் ஒரு முதலாளியா தொழிலாளியா என்று வரும்போது தப்பே செஞ்சாலும் தப்பை அதை நியாயப்படுத்தி பேசுகிற முதலாளி பெருமக்கள் இப்படியெல்லாம் இருக்கும்போது சல்லல்லா அரசனம் முந்தி கொண்டு இரவு நேரத்துல கதவை தட்டி என்னை மன்னித்து விடு ரபியா என்று சொன்னதோடு மட்டுமல்லாமல் அந்த செய்தியினுடைய அடுத்த தகவல் என்ன தெரியுமா எண்பது ஒட்டகங்கள் சிவப்பு ஒட்டகங்கள் ஒரு ஒட்டகத்தினுடைய தற்போதைய விலை ஒரு லட்சம் ரூபாய் ஒரு லட்சம் ரூபாய் யோசித்து பாருங்கள் எண்பது அரபு நாட்டின் சிவப்பு ஒட்டகங்கள் எண்பது லட்சம் ரூபாய் ஒட்டகங்களை இந்த ஒட்டகத்தை நீ அன்பளிப்பா ஏத்துக்கிட்டு என்ன மன்னிச்சு ரபியா என்று ஒரு ரபியா என்கிற ஒரு பத்தொன்பது வயது நிரம்பப்பட்ட இளைஞர் முன்னிலையில் அரபுலகத்தினுடைய ஜனாதிபதி நிற்கிறார் என்றால் பெருமான சல்லல்லாஹு அலைவசனுடைய பணிவை என்னென்று சொல்லுவது யோசித்து பாருங்கள் இதுவெல்லாம் நமக்கு போதிக்கிற முக்கியமான பாடம் என்னவென்றால் இன்றைக்கு இறங்கி செல்வது பணிந்து செல்வுகிற அந்த பண்பாடு இல்லாத காரணத்தால் இந்த சமூகத்தின் அரசியல்களில் இயக்கங்களில் குடும்பத்தில் நிர்வாகங்களில் பெரும் பெரும் சமூகத்தினுடைய கட்டமைப்புகளில் நிறைய பிளவுகளை சந்திக்கிறோம் என்பது இயல்பு தானே நான் ஏன் அவருக்கு இறங்கி போகணும் அவர் எங்கிட்ட வரட்டும் நான் ஏன் அவருக்கு போன் போடணும் அவர் எனக்கு போன் போடட்டும் அவர் என்ன என்னோட பெரிய ஆள் ஆயிட்டாரா என்னோட வயசுல மூத்தவர் ஆயிட்டாரா என்றெல்லாம் வயது வித்தியாசமும் பதவி வித்தியாசமும் பார்த்து ஈகோவிலேயே இந்த சமுதாயம் நிறைய கட்டமைப்புகளில் உடைந்து கிடக்கிறது உண்மையா இல்லையா யோசித்து பாருங்கள் சல்லல்லா அலை சலாம் தன்னுடைய மகன்கள் பேரன்களிடத்தில் கூட பரண பேரன்மார்களிடத்தில் தன்னுடைய விட வயதில் குறைந்த பல பேரிடத்தில் ஆலோசனை செய்த நிறைய சம்பவங்கள் ஆனா பெருமான சல்லல்லா அலைசுக்கு வகி வருதுங்க சல்லல்லா அலைசுறதுக்கு அல்லாஹ் வகியின் மூலம் நிறைய செய்திகளை அறிவிப்பான் எண்ணிருந்தும் போது கூட சல்லல்லா அலைசு தன்னோட வயதில் குறைந்தவங்களிடத்தில் பல நேரங்கள மஷ்வரா செய்யறது உண்டு நான் என்ன அவர் சொல்லி நான் கேட்கறதா அந்த இமேஜ் அங்க இல்லவே இல்லை இதுதான் பெருமான சலதாக அலைவசலத்தை ரஹமத்துல்லில் ஆலமீனாக இந்த உலகத்திற்கு அவனைக்கு அமைதியாக அடையாளப்படுத்துவதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் எனவே சல்லல்லா அலை ஒரு வார்த்தை சொன்னார்களே மண் தவாக அலில்லாஹி ரஃபாகுல்லா அல்லாஹுக்காக பணிய வேண்டிய சந்தர்ப்பம் வரும்போது யார் பணிஞ்சு போறாங்களோ அவன் அத்தனை பேரையும் அல்லாஹ் உயர்த்தித்தான் பழக்கம் சமூகத்திற்காக சமுதாயத்திற்காக தீனுக்காக எந்த சந்தர்ப்பத்திலையும் இறங்கி போகுவதை பெருமான சல்லல்லா அலே செல்லம் அதை ஒரு பெரிதாக பொருட்டாக நினைத்ததே கிடையாது அதுவெல்லாம் உயர்வுக்கான காரணமாகவே கருதினார்கள் மண்ணின் இயல்பு அம்சமும் அதுதான் அல்லாஹு ஜல்லஷான உதால அந்த அம்சத்தை பெற்று வாழ்கிறார் ஈகோவை இமேஜை அல்லாஹு இருக்கின்ற எல்லா கெட்ட குணங்களை விட்டும் ஒதுங்கி வாழ்கிற பணிவன்போடு வாழுகின்ற அந்த வாய்ப்பை அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் வழங்கி அன்புரிவானாக சென்ற வாரம் நாம் சொன்ன சொன்னது போலவே ஜும்மாவிற்காக மாணவர்கள் தயாராக வேண்டும் என்று சொன்ன அடிப்படையில் நிறைய பெற்றவர்கள் தயவு கொண்டு அதற்காக தயாராக இருக்கிறார்கள் இதுல ரெண்டு அம்சம் இருக்கு முதல்ல அந்த பிள்ளைகள் அந்த சென்ற வார ஆலோசனையில கடைசியாக சில நல்லடியாக சொன்னது போல பிள்ளைகள் பள்ளிக்கூடத்திலேயே லுகர் தொழுது பழக்கப்படுத்த வேண்டும் அவங்களுடைய கிளாஸ் ரூம்ல லஞ்ச் டைம்ல சத்தம் இல்லாமல் அவர்களை தொழுக வைத்து தொழுவதற்கான ஆர்வம் ஊட்டி பழக்கப்படுத்த வேண்டும் இன்றைக்கு இருக்கிற உரிமைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்முடைய பிள்ளைகள் மூலம் நம்முடைய சமூகத்தில இருந்து சரியத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிடுங்கப்படுகிற காலம் அவர்களுடைய கல்புகளில் சிறுக்கு குஃபுரு பதிக்கப்படுகின்ற காலம் இன்றைய அடுத்தடுத்த வருஷங்கள்ல பள்ளிக்கூடத்துல யோகா கட்டாயம் ஆயிடும் 
எல்லாரும் ஓம்னு சொல்லணும்ங்கிறது கட்டாயம் ஆயிடும் இப்படி இவ்வளவு வேகமாக போய் கொண்டிருக்கிற அந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த பிள்ளைகளுடைய கல்புகளில் இதயங்களில் அல்லாஹுவை கொஞ்சமேனும் பதித்தாக வேண்டும் கொஞ்சமேனும் பதிக்க முயற்சித்தாக வேண்டும் தீனை கொஞ்சம் இழந்திராமல் காப்பாற்றியாக வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் பெற்றவர்கள் முடிந்தவரை தன்னுடைய பிள்ளைகள் பயிலுகின்ற பள்ளிக்கூடங்களில் ஜும்மாவுடைய நேரத்தில் நமக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தால் அனுமதி பெற்று பள்ளிக்கூடத்தில் பள்ளிவாசலுக்கு அழைத்து வந்து அந்த லஞ்ச் டைம்ல முடிச்சு கூட்டிட்டு போறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் எந்தெந்த பள்ளிக்கூடம் அதற்கு வாய்ப்பு இருக்கோ அதை முதல்ல முயற்சி முதல் கட்டமாய் முயற்சியுங்கள் அதன் மூலமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த ஜும்மாவுடைய முக்கியத்துவத்தை அவர்களுக்கு புரிய வைத்ததாக ஆயிடும் ஒன்னாவது ரெண்டாவது சத்தம் இல்லாமல் லஞ்ச் டைம்ல கிளாஸ் ரூம்ல அந்த பிள்ளைகளை ஒரு சின்ன முசல்லாவை கொடுத்து பள்ளிக்கூடத்தை சத்தம் இல்லாமல் தொட வைக்க தொழுகும்படி அதனுடைய ஆர்வத்தை அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஊட்டி அனுப்ப வேண்டும் இரண்டாவது கட்டம் மூன்றாவது கட்டமாக பெற்றோர்கள் தன்னுடைய பிள்ளை சும்மாவுடைய தொழுகையை கட்டாயம் தொழுதாக வேண்டும் என்பதை புரிய வைத்தாக வேண்டும் ஒரு கால் ஒரு கட்டத்துல ஒரு பள்ளிக்கூடத்துல அஹ் அங்க உள்ளையும் தொழுக அனுமதி கிடைக்கல வெளியும் அனுப்புறதுக்கு அனுமதி கிடைக்கல என் பிள்ளைக்கு அதை விட என் பிள்ளைக்கு ஜுமா தான் முக்கியம்னு அதற்கு விடுமுறை எடுக்க கூட அந்த பெற்றவர்கள் முயற்சி தானே என் பிள்ளைக்கு கல்வி தான் முக்கியம்னு யோசிக்கூடாது கல்வியை கொடுப்போம் நல்ல அல்லமன் குரான் அல்லமல் இன்சான மாலம் ஏலம் எல்லாத்தையும் கத்துக் கொடுக்கறதுக்கு அல்லா தயாரா இருக்கிறான் நினைத்தால் நூறு ஏபிஜி அப்துல் கலாம் இந்த நாட்டில் உருவாக்க முடியும் அல்லா அவ்வளவு ஒரு பெரிய விஷயம் அல்ல சஜிதாவில் வீழ்ந்து கேட்டால் அதை அல்லாக தந்து விட்டு போவான் எனவே அதை கட்சி எல்லாம் கவனப்படுத்தாமல் தயை கூர்ந்த பிள்ளைகளின் கல்வியை விட ஜும்மாவிற்கு முக்கியத்துவத்தை தயை கூர்ந்த பெற்றவர்கள் மூலம் அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஊட்டி வளர்க்கப்பட வேண்டும் இதை தாண்டி நான்காவது கட்டமாக சிறிது சிறிதாக சிறிது சிறிதாக ஆங்காங்கே பள்ளிகளில் கல்லூரிகளில் சேர்த்தும் போதே அல்லது சேர்த்ததற்கு பின்னாலும் அந்த தொழுகைக்கான அனுமதி பெற்றே ஆக வேண்டும் என்பது விஷயத்தில் ரெக்வெஸ்டாக ஒரு சின்ன தர்காஸ்து போல வேண்டுகோள் போல முதல் கட்டமாக முயற்சிக்கிறோம் கவர்மெண்ட்ல ஆர்டர் இருக்கு எல்லா பள்ளிகளிலும் கல்லூரிகளிலும் ஜும்மாவுடைய நேரத்துக்கு அனுமதி தர வேண்டும் என்கிற ஆர்டர் இருக்கிறது எடுத்த உடனே சட்டத்தை தூக்காமல் குறைந்தபட்சம் வேண்டுகோள் அடிப்படையில் முயற்சிக்க முதல் கட்டமாய் பெற்றவர்கள் தான் முயற்சிக்க வேண்டும் என்பவர மூன்றாவது நபர்களுடைய முயற்சிகள் வெகு சீக்கிரம் பலனடிக்காது என்பதை கவனத்தில் கொண்டு பிள்ளைகளுடைய ஜும்மா விஷயத்தில் எட்டாம் வகுப்பை படித்துக் கொண்டிருக்கிற எட்டாம் வகுப்பை தாண்டுகிற மாணவர்கள் ஜும்மா தொழுவது கட்டாய பரல் இந்த விஷயத்தில் மிகுந்த கவனம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹ் ஜல்லஷான உத்தான அதற்கான வாய்ப்புகளை வழங்கி அருள் புரிவானாக